Hola mis queridos dragones, yo soy Carla Mondragón, para los que no me conocen, bienvenidos a mi canal de YouTube. Estamos ensayando nuevos ángulos, este es un ángulo diferente del fondo de mi mmm, tapete de mandala. Estoy que estamos como que intentando de que todo se vea perfecto. Les recuerdo que pueden conseguirme en las redes sociales como La Mondragón en Instagram, La Mondragón en mi fanpage de Facebook y La Mondragón 92 en Twitter. Nunca uso Twitter, pero uno tiene que seguir recomendando el Twitter, porque en algún momento me reenamoraré de Twitter. El día de hoy tengo un video para ustedes que yo sé que les va a interesar mucho porque son puntos importantes e infalibles para convertirte en una digna ex, en salir de una relación con la cabeza en alto y recuperarte rápidamente. Como siempre se los digo, no soy psicólogo, no soy terapeuta, no soy coach, 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 coach. Quizás lo estudié en algún momento de mi vida, pero por el momento solamente les doy consejos de mis experiencias personales, consejos adquiridos. No, no, no creo en serio, no, los consejos no los adquirí porque si no me hubiese equivocado, si me hubiese equivocado no estaría contándoles esto. Conocimientos adquiridos que me dan la capacidad de dar consejos. Para todos, romper una relación es horrible, es the worst. Es lo peor que te puede pasar, bueno, hay muchos peores que te pueden pasar, pero ese, esa ruptura en ese momento vas a creer que es lo peor que te puede pasar. Y no, de hecho pueden pasarte muchas cosas peores, pero no te las deseo igual. Yo siempre te deseo el bien, amor, we are the world, we are the children, amor. El planeta necesita mucho amor en este momento de cuarentena. Pero básicamente así es como lo percibimos. Inclusive, psicológicamente está determinado que una ruptura amorosa se percibe a nivel emocional y psicológico como una pérdida, o sea, como cuando un familiar se va al cielo, se va a otro plano. Así lo percibimos nosotros. Así que una ruptura no es cualquier cosa cuando estás verdaderamente involucrado de una forma con esa persona. Y es por eso que mucha gente se queda atrapada en una situación como esa y después le cuesta avanzar y tiene muchos problemas para involucrarse nuevamente con alguien más, para rehacer su vida, para continuar haciendo las cosas. Hay gente que se deprime y cae en ese hueco de la depresión. Así que yo te quiero dar consejos básicos para que no caigas en esa situación, para que vivas tu duelo, para que vivas tu momento, pero sobre todo para que lo hagas de una manera digna. Y cuando digo digna, no solamente hablo de el digna me march sino digna en serio de dignidad. Esa que muchas veces arrastramos por el piso, agarramos la dignidad por los pelos, procedemos a arrastrarla por las calles de la amargura, del sufrimiento de nuestra existencia, de nuestro despecho, de nuestro, como diría Carol G, de nuestra tusa. Así que comencemos. Quizá estos consejos no apliquen para todo el mundo, pero a mí, a las personas que he tenido alrededor en mi vida, en mi costa, en mi, mis mejores amigas, que ella siempre se queja de que yo cuento todo de ella en, nuestro, en mis videos, pero yo le digo que no, no se estrese porque al final ella me está dando contenido, o sea, ella está constru, contribuyendo con mi trabajo. Pero entre una cosa y la otra no son solamente cosas que yo viví, sino cosas que yo vi que han vivido los demás y que han ayudado verdaderamente a dar ese paso, ese cierre de ciclo. Cierre de ciclo. Nuestro objetivo en una ruptura es único, cerrar el ciclo. Este el ciclo. No te quedes a mitad del ciclo, no te quedes un cuarto del ciclo, no te quedes al principio del ciclo, cierra el ciclo, cierra. No sé si son pasos, no sé si son consejos, no sé si enumerarlos. Eh, pues sí, vamos a enumerarlos para que se vea como, ay, la que, la que numeró todo antes de empezar a hablar. Consejo número uno o paso número uno o la cosa que tiene que hacer número uno. Cuando tomas la decisión o cuando toman la decisión de romper, romper es romper. Romper, te rompió, estás separado una gente por un lado, una gente por el otro. No deberían seguir habiendo cosas que los unan. Claro, entiendo que está el caso en el que muchas veces hay hijos de por medio. Eso es otro nivel de ruptura. Pero igualmente procurar que sean, en, inclusive en ese caso donde ya hay hijos y entonces la cosa es un poco más, intentar de no seguir teniendo más motivos para hablar con esa persona. O sea, sometámonos a los que ya son necesarios. Por ejemplo, que tenían una empresa juntos y bueno, que tenían hijos juntos y... Tienen propiedades juntos, y, pero si no, si estamos hablando de un noviazgo simple, básico, cotidiano, regular, una cosita normal por la que uno pasa, no continúes haciendo las mismas cosas que hacías cuando estabas con él. Si tienen amigos en común o si tú te volviste amiga de sus amigos, intenta de por un tiempo alejarte de esa gente. No te pongas en el plan de, pero es que también son mis amigos. Si eran amigos de él antes que tuyo, mmm, si es por el contrario que él se acerca a tu círculo de amistad, trata de alejarte un poco, pon una brecha, porque es muy tortuoso seguir viendo a una persona cuando sabes que la relación no funcionó, es horrible. Te vas a sentir súper mal. Es como 
autoflagelarte, clavarte el cuchillo, porque te sigue sometiendo a eso. Como te digo, si es inevitable, pues a vivirlo con dignidad y con la frente en alto, pero si lo puedes evitar, por favor, hazlo. Igualmente con relaciones con la familia de la persona, o sea, esa gente de que, ay, ¿qué vas a hacer hoy? Ay, le voy a ir a llevar torta a la mamá de Luis. Y ustedes no terminaron hace tres meses. Sí, chamo, pero es que nosotros tenemos cuatro años de relación. O sea, yo tengo cuatro años llevando la torta todos los domingos. Yo entiendo que uno le coge afecto a la familia y que inclusive se pueden sentir como familia. Pero en ese espacio en el que tú necesitas por lo menos sanarte un poquito, date tu tiempo y procura no torturarte más. Porque estando en ese tipo de situaciones lo que puedes es toparte con algo mucho más desagradable que... O sea, ya el puñal está clavado, no te lo tuerzas y no te eches vinagre, no lo hagas. Siguiente paso o cosa que tiene que hacer. El tema de bloquear o borrar a la gente de las redes sociales, yo sé que en un principio todo el mundo dice, ah, es una inmadurez, ustedes pueden seguir hablando y no pasa nada. Pero mi amor, yo te voy a decir algo. Cuando usted rompe, no quiere seguir sabiendo de esa persona o no quiere, no, no deberías seguir en contacto con esa persona porque te va a hacer muchos daños, o sea, si todavía hay sentimientos de por medio, o si hubo una infidelidad, o te vas a estar con, con vinagre, ahora limón, no. Y si tienes que sacarlo de tus redes sociales para sentirte bien, hazlo. Y si tienes que bloquearlo, hazlo. Si tienes que borrar su número, hazlo. No como un acto de te saco de mi vida, rata inmunda, no al rastrero, no. Sino como una herramienta que tú necesitas utilizar para superar esa situación que te está haciendo mucho daño. En este momento ya no se trata de los dos, se trata de ti y se trata de que tú sanes correctamente y que pases al siguiente nivel correctamente. Por favor, este es el tercer consejo de lo que tienes que hacer. Y escúchalo porque te lo voy a decir con mi alma. No busques bajo ningún concepto, bajo ningún término, vengarte. No funciona. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, decían en el chavo del 8 y eso es, mire, está escrito. No busques vengarte de la persona, no importa lo que te haya hecho, eso habla de la calidad de persona que es allá. Aquí intenta de construir y de no llegar a su nivel. Si tú luego de la ruptura tratas de buscar cómo vengarte, lo más probable es que primero salgas más lastimado tú, salgas humillado y salgas arrastrado y hagas el ridículo y nada, no te vengues, por amor a Dios, de verdad, no te vengues. Si fue un desgraciado, desgraciado, infeliz, este mundo de gato, se te robó, se llevó, lo... yo sé que es duro porque somos humanos y porque nosotros queremos tomar la justicia en nuestras manos, pero no va a funcionar después, te vas a arrepentir, te vas a arrepentir y no lo hagas. Deja que la persona... O sea, si la persona se equivocó contigo o se equivocaron los dos, pero estamos hablando puntualmente del tema de la venganza, deja que esa persona lidie con lo que hizo. No te conviertas tú en el, la misma persona que te hizo daño. No lo hagas, por favor, te lo pido, please. No lo hagas, hazme caso, sigue adelante, ve a la iglesia, ve al templo, vuélvete budista, haz yoga, medita, pero no busques vengarte. Cuarto, pu, cuarto, pu. este es el problema de enumerar, que yo nunca me acuerdo la secuencia. Voy a poner aquí el número que toca, pero bueno, el que siguiente, next. Si ustedes han escuchado la frase de un clavo, saca otro clavo, <coughs> puede que aplique. No estoy diciendo que estos consejos son para todo el mundo, porque habrán personas que haciendo todo lo contrario, a lo mejor les fue maravillosamente bien y ok. Pero como yo les dije, como yo me estoy basando en mi experiencia, en la experiencia de mis amigos. Entonces puede que funcione, no funcione, pero usted ve. Considero yo que para uno comenzar una relación con uno, alguien, nuevamente uno tiene que estar preparado. Porque si no, pueden ocurrir dos cosas. La primera, que te hagas daño tú, más. Porque estás tratando de buscar en una persona a otra y entonces la frustración, la, 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 no. O que le hagas daño a la pobre víctima que vino después que no tiene la culpa de lo que te hizo la persona que estuvo antes. Como no creo que quieras hacerte o hacerle daño a alguien, dése su tiempo, mami. Ojo, habrá quienes superen de una manera distinta, quienes no les gusta esperar tiempo y salen. Eso es cosa de cada quien. Pero en línea general creo yo que uno debería, debería darse un chance para sanar heridas. ¿Por qué? Porque también hay otra, me dije que eran dos, hay otra posibilidad. Que... A la persona nueva que está viniendo le cobres la factura de la anterior o de la anterior. También es complicado. 
porque si tú no has sanado ese tipo de heridas o de marcas o de manchas o de huellas o de huecos o de eh, que te quedó tras tu última relación porque le vas a venir a cobrar al otro yo pienso que uno tiene que darse su chance de sanar, de repararse a sí mismo de dignificarse y entonces continuar es la mejor manera de continuar último consejo y este te lo doy desde el mayor conocimiento de que yo me equivoqué en eso yo no digo que compartir tu dolor con alguien que tú sepas que te quiere mucho con tu familia con tus amigos lo que sea ayude por supuesto buscar consejos si uno se siente demasiado mal pedir ayuda lo que sea siempre es bueno ser comunicativo pero hay un ligero punto en toda esa línea y es que he aprendido a golpes yo este cuerpo que no es necesario contarle todos tus problemas a todo el mundo que muchas veces hay que aprender a ser selectivo cuando nosotros contamos nuestra, nuestro sufrimiento, nuestras dolencias, nuestros problemas. Porque cuando esparcimos la información clasificada de nuestra vida entre muchas bocas y entre mucha gente, esas bocas le abrirán otras bocas y esas bocas otras bocas y todos van regresando en sentido contrario y al final termina siendo tú la receptora de tantas opiniones y de tantas perspectivas y no todas precisamente a lo mejor quieren lo mejor para ti que no va a ser como que muy efectivo habla con tu gente pero habla con tu gente clave no tiene todo el mundo que enterarse porque terminaron por favor no vayas a las redes sociales a decirle al mundo entero al universo y a la estratosfera la razón por la que terminaron no lo hagas eso es parte de tu vida personal, es parte de tu vida privada y si usted lo quiere contar en algún momento, hágalo desde el crecimiento personal, desde una persona que se superó, desde una persona que salió adelante, desde una persona que ya no... Y al final de cuentas, es mejor nunca hablar más de la gente, no hable mal de la gente, no hable mal de nadie, mire, no caigan en eso, yo que se lo digo, esto no funciona, esto no sirve. Lo que dice Pedro de Juan, dice más de Juan que de Pedro. Estoy editando el video. Y me acabo de dar cuenta que dije lo que dice Pedro de Juan. Dice más de Juan que de Pedro. Y era al revés. Es lo que dice Pedro de Juan. Dice más de Pedro que de Juan. No, Juan. No. Continuamos. Era al revés. Ustedes entendieron. No hable más de la gente. ¿Qué dice usted con la tranquilidad de saber que si la otra persona está hablando mal de usted o está despotricando o está diciendo lo que sea ese sigue siendo su problema no es el tuyo, no te conviertas tú en la persona que te hizo daño, que ese sea tu mantra que ese sea tu tatuaje en la frente, no te conviertas en la persona que te hizo daño es lo mejor que puedes hacer de esta manera les he terminado de dar mis consejos, no sé si estuvieron ordenados, si no estuvieron ordenados, pero el punto es que están y van a estar aquí, y si usted quiere que yo le siga dando consejos, usted me comenta y si a usted le gusta el video, usted lo comparte y si usted le interesa lo que hace este cuerpo, le da la campanita de notificación. Y si usted quiere chismear más sobre mi vida, se mete en mi Instagram, se mete en mi Facebook y se mete en mi Twitter, que ahí no va a encontrar nada, entonces se mete en el Instagram y en el Facebook. Los quiero mucho, espero que terminen sus relaciones dignamente para que puedan estar preparados para volver a entregar su corazón y conseguir la felicidad con una pareja. Y si no quiere conseguir una pareja, pues no la consiga, quédese solo, sea feliz, viaje por el mundo, vaya para Nepal, adopte un perro, compre una planta, lo que sea que le haga feliz a usted, me hace feliz a mí. Quiero un montón. Chao, chao.